，照顾了他十几年，他就这么走了，我这心里还真的是空落落的。孙志啊，要不找个时间把这个房子卖了吧？好端端的，为什么要卖房子？小唐要结婚了。想在城里买套房，把这个房子卖了，才够他的首付呀。那也不行啊，这个房子是我们家祖宅。再说，要是房子卖，我住哪？你跟我去城里住不就行了？当初就是你嫌我土气，觉得我在城里给你丢人了，所以才把我撵去乡下伺候你的父母。现在，他们都已经走。你还想让我去城里伺候谁？你表姐，记得伺候。姐夫，这咋了呀？有什么事好商量，干嘛吵架呀？哎呀！你姐这个人不懂照顾自己，这洗了头都不知道擦。哎，来，没事。表姐，这姐夫啊，可真心疼人啊！知识分子啊，就是不一样。最后再问，这房子到底是卖还是不卖？不卖，你死了这条心吧。妈，妈，我不活了！妈，我不活了！小唐，小唐，你怎么了？妈，我和小王在城里看好了一套婚房，小王他妈说必须两家各出一半钱，要是拿不出，这婚就不结了。怎么能这样？小王他爸是银行行长。本来人家就嫌弃我们两家不反对，算算好了，揪人揪到头了。妈，你就卖了这老宅，给我交房款吧。那我卖了房，就接你进城里享福去。好，为了你，这房子我卖了。妈，你最好了。赵总，前面不远就是小王庄了，您就是去乡下疗养，体验生活，在村子里还是低调点比较方便。嗯，这是我给你准备的衣服。好，我知道了，你带他们回去吧，别跟着我了。不是说好十点来看房的吗？怎么还没来？没事吧？嗯，没事。老头得找死啊！碰瓷碰到姑奶奶头上了。是你闯黄灯在先，不礼让行人在后，谁碰瓷啊？是你违章了。我违章怎么了？知道我老公是谁吗？不管你老公是谁，那你也不能不讲理吧？姑奶奶天生就不爱讲理，再多嘴，你谁？你非礼了，这个人非礼了。没事吧？没事。哎，老头，光天化日之下耍流氓呢，真是为老不尊，赶紧把姑奶奶撒开吧！明明是你先闯黄灯撞到人，怎么还恶人先告状呢？哼，你一个乡下来的也得多管闲事，信不信告你造谣？全过程我已经拍下来了，要不要让大家伙也听听理？哦，原来是贼喊捉贼啊，真不要脸！别了，保安，报警！你们合起伙来欺负人，行，你们给我等着。大妹子，刚才多亏了你仗义直言，要不然还不知道怎么收场呢。我就是看不惯他欺负人的样子，正好给你打听个事儿啊
。你知道那个小王庄怎么走吗？小王庄？对。你是来看房子的吗？你怎么知道啊？因为我就是房东啊，我是朱凤芝。啊，这么巧吗？我段凤岩。哎哎哎，你好。哎，大哥，你你这胳膊都流血了，要去医院看看吗？没事，小伤，包扎一下就行了。啊，行，那我们去看房吧。走吧，哎，走啊！疼吗？啊，不疼不疼。忍着点哎，我真是魔怔了，怎么可能这么巧？段大哥，包好了，这几天注意不要碰水就行。哎，周家妹子，谢谢你啊。不客气。段大哥，这房子。还满意吗？打理的挺好的，很适合养老，是我想象中的田园风光。那可不嘛，这个啊可是我们家祖宅，要不是因为我要去城里搬去和孩子们住，我才舍不得卖呢。不能卖，这房子不能卖。唐叔唐婶，你们怎么来了？你还知道我是李叔啊？卖祖宅这么大的事儿，为什么不跟我说？这房子是我妈留给我的，跟你们有什么关系？哎吴孝女，你再给我说一遍！哎呀，我一个爱惜的侄女啊，都要跟你这女儿去村里过好日子了，不管堂叔堂婶的呀，一分钱也不给呀！嘿，你还扒了我，就是你要买我姐的房子是吧？我告诉你，没有这，没有这个数是肯定不可能，钱直接打给我就行。房子是他的，卖房子的钱凭什么给你啊？我是老顾家唯一的男丁，你不打给我打给谁？你娘管不住男人，当着你爹留下你们娘俩，要不是我跟你叔跟你陈阳，这房子早就结了户。这些年你们也没少拿我们家吃的喝的用的呀。那点算个球啊！姐，我跟你说，房子可以卖，钱必须分我们一半。不行。这卖房的钱是留给小桃在城里买婚房用的，一分都不能动。呸！这丧良心不知感恩的，这小钱就我们家，搬到城里住，可不打算认我们了。哎，娘，房东肯定在他手下，赶紧搜！你放开！你放开！住手！啊啊、这这是我们家事啊，你少管。你们的家事与我无关。今天这个房子我买定了，钱我只给户主。如果你们再敢来闹事儿，小心我揍！你等着，你把钱收好了啊，最好谁也别给。你放心，这个钱是留给我女儿的，踏实着呢。你看天都这么晚了，要不你在这对付一晚？不用了，我今天就去我表妹家对付一晚上吧，明天我就进城找我女儿了。行，那你注意安全啊。你妈都死那么久了，怎么啥时候跟他黄脸婆离婚啊？哎呀，你傻呀！如果没有他，你来照顾我爹妈呀，你乐意我还不乐意呢。我不管，我姑娘都要结婚了，我当了你二十多年小老婆，总会等到你孙子出来，这是真吧？快了啊！妈，明天我和小王去你店里挑几件衣服，你可别舍不得啊！行行行，你看中哪件啊，拿走就是啦。哼，你就惯着他吧你。
，我自己的闺女，我不惯着，谁惯着？人家的女儿是小棉袄，我的女儿呀，胳膊肘子往外拐。怎么，想起朱风之跟你生的儿子了？嗨，可惜呀、啊，这刚一出生就被你这狠心的爹给扔了。这是不是被哪条野狗给丢走了？不知道呢。哎，是公子还是儿子？你选一个。你们这么贱人！你你怎么来了？这个狼心狗肺的东西！林小太是我的女儿，我哪来的什么儿子？什么儿子？你胡说八道什么？祝凤芝竟然被你发现了！告诉你，小唐至始至终都是我王芳的女儿，当初是我先爱上林海的，孩子都有了，人却被你给抢走了。这是你的报应，小红梅。这不可能，这不可能是真的。小唐，他说的不是真的，对不对？我的儿子，我的儿子在哪儿？你告诉我，我的儿子在哪儿？你说，狗子掉渣的东西，还要脸来闹？也不照照镜子看，非不进这个门！你，你居然敢打我！养一条狗，都知道对我摇摇尾巴。我养了你二十年啊，你连个狗都不如。你疯子，你竟敢打我女儿！我要你！你还，我要跟你离婚！离婚？好啊，反正你也没什么用了。至于儿子，就到村里的废品站慢慢找吧。我遭报应了，我把他扔出去，晦气的玩意儿！终于和林海离婚了，满口谎言的骗子，一群人合起伙来欺骗我。可是离婚后，我又能去哪儿？哎，小鸭子，小鸭子，哎哎，你别动，你别动！哎，哎，朱小妹子，你千万别想不开啊！你你是遇到什么烦心事了吗？要不你和我说说呢？咱们一块想办法解决，千万别跳啊！我也没想跳啊，况且这个食堂这么浅，也淹不死。那你站这干嘛呢？我……哎，你的鸭子！哎，呱呱，别跑！哎哎哎哎哎！哎，别躲！<笑>鸭子不是你这么抓的。哎呦，这光天化日的，也不避一个嫌，在野地里就这么抱上了。王大娘，不是这样的。哎呀，不用解释了，都是同村的，大娘又不是外人。呸！上天得罪。啊，谢了啊。哎，你你不是要进城里去吗？我现在进城也没有地方去，还是先找个活干安顿下来再说吧。哎，你要是不去城里的话，帮我养鸭子吧。啊？给你包吃包住，每个月给你开三千，哦不，五千的工资。五千，你看行吗？包吃包住，一个月五千。对，你这么有钱啊？糟了，忘了要低调、啊。不是，其实我是个司机，你那个院子是我们老板让我买的，这些鸭子呢也是他让我养的，工资当然是老板发呀。他还让我在院子里啊种一些菜什么的。你说我也不会呀、啊。要是你能来帮忙，那可太好了。那如果以后我有钱了，那个房子我还能再买回来吗？当然可以啊。我们老板啊也不是什么小气的人，呃，还可以原价卖给你。啊好啊。吃饭了。我先喂鸭子，等你忙完了一起吃吧。哎，你快别喂了，这个饲料不是给小鸭子吃的。这不对吗
，这是我特地挑选的饲料啊。这个啊是鸡饲料，你看它的颗粒也那么大颗，营养成分也不对。这个小鸭子吃多了会拉肚子的。这是鸡饲料啊，你看我这……没事儿，明天呢我再去买合适的。那先吃饭吧。这个是你的，哎，你先吃，我呢先把你的衣服给缝缝。你看，这么大个洞，你说穿出去像什么花？贤惠、体贴、善良，和当年那人真的是一模一样。你看我干什么？吃面。哦，你等一下啊！来，先别弄了，吃饭吧。你也要管管你们家凤芝了。前几天在池塘边上跟男的就搂搂抱抱，晚上就住在一块儿去了。什么？怎么样，家家关系不错吧？鸭子有养死几只？有没有漂亮大姨？合理相亲。好好说话。现在公司怎么样了？报告总裁，集团现在一切正常。你俩又来找过你好几次，吵着问你去哪了，还威胁我识相点，让我告诉你的下落。李楠这个女人真是个狗皮膏药，你说她看上我哪一点了？当然是人帅又多金啊！我看您不如专心找一个一家一室，又不图你钱的夫人，让她彻底死心。哎，你别动，我来。哎，没事，不重。哎、以后这种体力活啊，交给我来干，你负责技术工作就行。怎么会有一个女人的声音啊？家里没油了，我去村里老李家买桶油。好。微信收款到账六千元。这个老段买油哪用得了这么多啊？王小五住小六，你又犯什么浑？你再这样，我告诉你们爸妈，碎金鸳鸯。小兔崽子，你们要是再这么乱说，我我揍你们！你们你们要干什么？你一个刚离了婚的女人，转头就跟一个陌生男人上一张床，我们住家里都被你丢尽了。什么陌生男人？恐怕早就勾搭成奸了吧？要不人家林海为啥不要你？还卖房子？我呸！我是要选你亲娘，找你去吧！你胡说，我没有。你同志，你跟那女人呀，把我亲眼所见，平日里还以为你是个好，没想到你知人知面不知心二。我们，我们是清白的。你要是守不住啊，我替你做回主，把你许给蔡老师，以后你就跟他好好过日子吧。我不愿意，我不嫁。你们家彩礼都收了，这是由不得你。这都去了多长时间了？该不会出什么事情了吧？哎哎哎，轻点！你弄坏了，这可是我媳妇儿。<笑>豪华的皮肤啊！<笑>恭喜恭喜，今天的大伯娘漂亮的很呐！真的，我赶紧进去看看。一拜天地，二拜高堂。
，赶在老子的婚礼上抢亲。抢亲？你这个婚礼本来就不合法。狗屁！老子给他们作家几万块钱彩礼，倒是你们这帮奸夫淫夫！老子还告他骗婚了。骗婚？骗婚？把这堆奸夫淫夫给抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！段大哥，你先走，去找警察来。不行，如果我走了。我们肯定会对你动手的。等一下，不就是彩礼钱吗？只要你放他走，你出了多少彩礼钱，我双倍的赔给你。<笑>我呸！一个穷鬼装什么大款呢？兄弟，天涯何处无芳草，何必要看这把浑水了？因为，我非他不娶。别动，我给你负责的。完了，蔡老头，原来你捡个破鞋呀！什么？鞋朱阿姨，上车吧。小段，今天谢谢你。朱阿姨，我不姓段。哦，他是我的养子黎轩，跟我在同一个公司上班，是大老板的特助，很受欢迎的。哎，是。这孩子真有出息，我怎么越看他越觉得顺眼？巧了。我也觉得您特别亲切啊，那说明你俩有缘分呗，说不定啊，上辈子就是母子呢。好啊，上车吧。风之，你愿不愿意嫁给我？我虽然只是个司机，但是我也存了一些钱，咱俩过日子足够了。我没有什么不良嗜好，我既不抽烟，也不喝酒，我只想找一个像你这样的女人相伴余生。你考虑一下。可是，他巴不得我赶紧找一个呢。你就答应他吧，朱阿姨。<笑>我们居然就这么结婚了？嗯。会不会太快了一点？不快。哪里快？咱们这个年纪，图的不就是暖暖和和过日子吗？走，我带你去看房子。看什么房子啊？当然是婚房了。咱们在城里买一套，搬过来住。这太破费了，咱们领了证就回村里住好了呀。那怎么行？我段风言第一次娶老婆，怎么能这么潦草？当然是婚房、婚礼、婚纱一样都不能少。再说了，村子里的人都欺负你，那地方咱们不回去住。这套一百二十平的得房率也太低了，算下来套那面积才多大？叔叔阿姨好，两位是来为孩子看房子吗？有没有适合做婚房的？有有有，这套八十平的只有最后一套了，最适合小两口住了。不是孩子住，是我们自己住。啊，喂，大妈，你睁大眼睛看清楚了。这可是城里的高档楼盘，不是你家村口的土房。就是，你们是不是没看清楚价格？这个房子是一万一平方，不是一万一套房，你们买得起吗？这么贵？哎，要不还是算了吧，租房子也可以啊。没事儿，咱买得起。这位大妈虽然土气了些，不过半老徐娘风韵犹存，怪不得能迷得那老头五迷三道的，拿出棺材本来买房子。嗯、这套八十平的有点小，有没有大点的？啊，哼，老头，你口气倒是不小啊，还大一点。你倒是买大白菜呢，你别是在这里当骗子，装大款，装骗老奶奶。小子
，你爹没教过你要尊老吗？嗯、好。那我就替你爹教育教育你。呃呃呃、大叔，大叔，我再也不敢了，我再也不敢了。大叔，我面试好心的，他推荐给你们的那个房子，出过事情根本卖不出去。胡说八道！明明是你们看八十平的嫌小，看一百二十平的又嫌贵，挑三拣四的，看了一个月了还定不下来。他们选的是哪套房子？啊，是这套一百二十平的，只剩最后三套了。位置最好的呢是这套十六层的精装修合景房，总价一百八十万。我就要这套，全款付，立刻签约。老段，你哪来这么多钱、啊？哦，是这样的，我是集团林总介绍来的。呃，我姓段，您看一下能打几折呀、啊？您稍等，经理，这位先生问，这房子可以打几折？这么紧俏的房子。哪来的折扣？段总，呃，经理啊，我要那套一百八十万的房子，能打几折呀、啊？啊，您哦不，林总啊，那可是我们的 V V V I P， 您说打几折就打几折，要不五折？五折？五折？一百二十平米是不是太小了？要不您先入住体验一下，再做决定。还可以试住。谁要咱有个厉害的儿子呢？走，咱们拍照去。嗯。哎，凭啥他们可以打五折，还可以免费试住？我们一点折扣都没有。凭什么？凭这个楼盘都是他的。好看我。男士的头可以靠近女士一点。女士可以表情再自然一点。嗯。哎呀，你在干嘛？我怎么又到这来了？你在家答应我的，今天啊，无论如何你都得陪我进去看看。我不去啊，你自己去。你心疼什么呀？我走啊！我走。这套拍完了，非常好。总之，你今天太美了。真的吗？只可惜啊，他们这儿的婚纱太千篇一律了，配不上你。啊，天气太热了，我出去给你买个冷饮，你坐着等我会儿。哎姐，哎呀，多大年纪了，拍什么婚纱照啊？哎呀，我好不懂，就当是拍给闺女看也行啊。哎呀，走吧，进来吧。喂，我不是让人送来两套高档的婚纱和配套的首饰吗？怎么还没到？祝女士，这是林先生让人送来的高定婚纱和首饰。果然不愧是高定，好美啊，很符合您的气质。林先生对您真好。林先生是我丈夫的养子，朱女士，林先生的养子真孝顺，让我帮您换上礼服吧。好，谢谢。哇，这套衣服好看！店员，我就要这套衣服了，给我看。祝凤芝，怎么会是你、啊？祝凤芝，怎么会是你？我又没死，为什么不能是我？而且王芳，你现在连姐都不叫了，真是越来越没礼貌。你为什么会在这儿？为什么穿的这样？你可以来，为什么我不能来？而且我穿什么跟你有什么关系？哼，你是在这打工吧？打扮成这样不嫌丢人啊？赶紧换下来，把人家衣服搞坏了，你拿什么？狗拿耗子，多管闲事。居然敢这样对我说话！表姐，你怕是得了失心疯了吧你？这种高档定制的婚纱，你根本就不配穿；这种高档的地方，你更不配来。我劝你们啊，趁早辞退他，笨手笨脚，早晚把你们家东西弄坏。不是，他不是我们的雇员。你不要再为难人家了
，我告诉你吧，我已经再婚了，我今天就是和我的老公来拍婚纱照的，我这套服装就是他儿子给我定的。你不会早就和外面那个三三万的野男勾搭在一起了吧？你少诬赖我，再诬赖我，小心我揍你！你真当我软柿子，想怎么捏就怎么捏。你真的有钱花了？林海，我的事你管得着吗？我们早就桥归桥，路归路了。我的事儿你用不着你管。人家明着给你戴绿帽子了，你就这么怂，你一句话都不敢说。别让我瞧不起你。这水性杨花不要脸的女人，我打死你！心灵的，你敢打我？我打你怎么了？你是我老婆，我打你，顶多算是家庭纠纷，派出所都不管。我已经不是你老婆了，不是老婆也是前妻。你给我戴绿帽，我打死你，顶多赔点钱。不好了，段先生，有人欺负您太太。什么？什么人敢欺负我段凤岩的老婆？这是我，下来，这是我呀，是我。你们两个狗男人，等我老公来了，就不会放过你们的。你一把年纪的农村妇女，就算有几分姿色，再嫁顶多是保安和建筑队，跟我叫板，他敢吗？谁说我不敢？宋先你没事吧？我送你去医院。没事，就是有点痛。都怪我。呦呦呦！看这老房子着火的样啊，真叫人牙酸呀！真是什么锅配什么盖儿啊！这才刚离婚，要是他们之前没苟且，鬼都不信。再见，胡言妇！再敢胡言乱语一句，我就把你的牙打掉！姓林的，你连你亲生儿子都不放过。说你是衣冠禽兽，都是侮辱禽兽！放开他！我告诉你们两个，以后再见到我老婆，最好给我绕道走，否则就不像今天这么客气了。你大人还敢威胁我，我要报警抓你！这是家庭恩怨、私人纠纷，只要不把你打死、打伤，派出所就不会管的。别以为你能打就了不起！我告诉你，我林家有的是年轻力壮、拳头硬的。那你可以试试啊，看看是你们林家人多，还是我段某的人多。你给我等着，我这就让我女婿把你开了！你等着，还西北分吗？老花，你的工作不会有问题吧？哎，没事儿。他女婿是干什么的？怎么这么大口气、啊？他爸爸是银行行长。他不会让你逃犯把你开除掉吧？啊，没事儿，别怕，我的工作固定的很。那就好，我们这个婚礼还是不要办了。我本来想筹备一场盛大婚礼的，可结果……哎，我们这个婚礼还是不要办了，就把林轩叫回来，安安静静吃个饭就行。你说，还有什么能给他一个惊喜？不如投其所好。他喜欢种地，养鸭子也是一把好手。这样吧，把开发区规划中的高尔夫球场，还有商业写字楼那片地，改建成农家乐和菜园，越快越好。明白。来，到了，慢点啊。你看，哇，这好大一片池塘，里面的荷花真漂亮。<笑>咱儿子给力，大老板同意了。这片池塘还有那片菜园，以后就都归你管了。怎么样，高兴吗？高兴。但是那么大一片菜园，我一个人也种不完呀。没事儿，你只负责监督，种地啊有专人负责，告诉他们种什么就行了。还有旁边的农家乐，到时候找两个人帮你干活，你负责管理。哎，那个，那个对面好像是什么高档小区吧？好像是吧。我听说啊，这附近寸土寸金的，怎么会有这么大的池塘和那么大的菜园啊？这片地啊，本来是特意留下来准备建高。呃呃，哦，大
老板特别喜欢田园风光，所以特意留了一片地，建了一个农家乐。你刚刚想说高什么？高。高老庄呵呵，大老板特别喜欢《西游记》，所以给农家乐取了个名字啊，叫高老庄。好，我一定会好好经营高老庄，不会让小林在老板面前丢脸的。太好了。我早就订好了，说好这哥都没有去，什么时候种上菜了？哎，老板，这肯定是那些泥腿子偷偷种的，等你把地挖下来，让人铲掉就行了。你爷爷奶奶不也是泥腿子出身吗？这好好的菜园子，怎么能说铲就铲？你你怎么在这儿？果然和你妈是一家人啊，这开场白都一模一样。他谁呀、啊？你认识他呀？哦，我家的保姆被我家辞退后回乡下去了，不知道怎么跑到这儿来种地来了。既然你认识他，那就让走人呢。哎，是这样的，赶紧滚开！这里不是你该待的地方。要种地回家种地去，别在这里给我丢人现眼。我跟你什么关系啊？我凭什么听你的？哎，我只能跟你这么多了，赶快走，不然我就叫保安了。嗯、林小棠，我养了你二十几年。这点钱连利息都不够。再说了，这个菜园子是我们老板的，而我是这里的经理。你想叫我走，你试试看。这这不可能！小刚，小刘，经理，朱经理，有什么事吗？有人想赶我走。你们是谁？敢在我们高老庄的地方上闹事？他，他真是你们经理？当然。高老庄是我们老板特意为，是特意为了招待喜欢田园风光朋友们的。现在这里由我们朱经理全权负责。啊！这不可能！这个地方，这个位置，寸土寸金，价值几十个亿，有谁会拿来开这么个又土气又不赚钱的农庄？高老庄，不会是你们私自占用土地吧？是真还是假？你可以问问这块地的主人。小林。哎你不是说他是你们家保姆吗？怎么可能是这种经理啊？老板，这什么庄？肯定是这帮农村人私自占用土地，弄的违法建筑。真的？我家这个保姆啊，不安分。之所以被我家赶出来，是因为她总是自说自话，把自己当女主人，才被我妈赶出家门。说不定这块地方我已经买下来了，如果你们不滚出去的话，我立马叫人。胡说八道！你有种动手试试！男人，怎么样？动手啊！来，你干什么？哎哎哎！动手！冯志，没事吧？小刘、小高，怎么回事？这个人说把这块地买下来了，还要带人把这里铲平。你谁啊你？你在这里大呼小叫的？我是司机，怎么了？蔡阳，小小的司机居然敢直呼蔡总大名，不想活了吧你？就是啊你！哎，老板你怎么了？董董董董董董董，董总是我有眼无珠，你给我一次改过机会，董总我、呃。蔡老板，你是不是身体有点不舒服啊？低血糖啊，赶紧去医院看一下。啊，行，行，行，行，我立马去医院。<笑>你的歉意，我会通过林总向我们大老板转达的。至于买土地的事情嘛，你说我敢把我的身份透露出去，以后绝无合作。绝对不会。<笑>啊，这，蔡总，怎么回事？他们就这么乖乖的走了啊？他们想买这块地，我让他们啊找我们大老板谈了。哎，我刚刚听他叫你段总，我这不是最近才当上车队的总领队吗？他们老拿这开我玩笑。<笑>原来是这样啊！高贵，给我出的什么骚主意啊？让我惹得不该惹的人！
，老板对不起。再有下次，立马滚蛋来来来来来来，段总啊，您可真是神来一笔呀、啊！把高尔夫球场改造成农家乐，莫非有什么深意？我这也算是回归田园吧，种花家的本性吧。啊外面可都在传言啊，未来与农业相关的股一定会大涨啊！朱阿姨来了，在哪？现在。哎呦，哎，小志，哎，我看还行，勉强配得上风之经理的身份。嗯。这个东西一看就很贵，要不我们买点菜，我们回去吃吧。哎，走！哎呀，你现在可是堂堂大经理了，在家是那多寒酸呢。就是啊，堂姐，我们可是大老远的来城里边看你一趟，你总不能一顿饭都请不起吧？哎，上次堂叔差点把我给卖了，躲哪儿去了？姑妈，我们都已经多少年不来往了，你怎么突然来城里了？哎，我这不听说你嫁到城里有钱人了吗？姑就是来看看你，来这里逛。哎呀，那些事儿啊都过去了，咱们呀讲点开心的事儿。姐夫是不是特有钱呀、啊？没有，他只是……哎呀，你就别谦虚了，他肯定啊是个了不起的大人物。嗯，要不怎么能让你当上经理呢？哎，姐，你能不能？让姐夫也给我安排个经理当当。你当经理是什么呀？你想当就能当啊？你行，为什么我就不行啊？那好歹我还是个男的呢。怎么说话的呀？嘘，哎，凤芝啊，上次的事是你说的错，他也不好意思来见你。呃，他让我带句话问你，家里祖坟该修了，你现在出息了，你爸他又不在，这钱是不是该你出啊？哎，起码呀。得这个数。嘿，我不知道王芳对你们说了什么，但是我确实是嫁人了，没错。他只是个司机，他不是什么大老板，而且我们真的没有钱。同志你这是？哦，朱阿姨，我跟着他今天有任务在身，大老板，太抱歉。啊，哎、呃，这几位是？他是我我老家的亲戚，哎，侄女婿啊，我是他大姑。哎，姐夫，我是他弟弟。哎、<笑>他们是堂的，以前不怎么来往的。就是他们听说我嫁了一个有钱人，所以都来。放心，一切有我。各位，你们都是风筝的娘家人
，非常感谢你们能来看他。我是段凤岩，这是我的养子林轩，他呀有些实力，呃，你们有什么事啊，不妨找他。既然大家都是专业的亲戚，也难得来一趟，自然应该由我来接待。来，花见李起。哎，那个修祖坟的事儿啊，表侄子，我那个工作的事儿啊。啊，这些事情啊，咱们饭桌上谈，来，请吧。嗯，行。来，哎，里面请，里面请，来。来。你过来，我算是看明白了。你、嗯、就算靠着这顿饭加几个臭钱，就把你跟我们的关系给撇清了。我告诉你，没门儿！你今天必须得叫你那个便宜儿子把我的工作问题给解决了，否则我告诉你，否则什么？如果我把你当年的丑事跟表姐夫一说，你猜猜他会怎么样？你无耻！<笑>我无耻，是你，是你非不信这个邪，你把这事告诉林海。可人林海呢？人转头就跟王芳搞到一块去了，还冷了你几十年。他跟王芳的事情，你们都知道。<笑>除了你这个傻子，全村人都知道。除了你这个傻子，全村人都知道。你们太过分了！你要我说，这事也不能怪人林海。当年发大水，大家伙都去逃难了。你呢？失踪两天两夜，我妹找着你的时候，你竟然和一个男人赤身裸体的睡在一起。就这事，但凡是个男人，他都忍不了。我是个男人，我巨能理解他。当年的事情。我没有错，我当时是为了救人，而且我救的是一位抗洪英雄怎么会这么巧？难道凤芝是当年救我的人？他给我的感觉和那个人真的太像了。可是他的肩头明明没有那个人的印记啊，而那个人却借此利用了我。这都是你的一面之词，你说出来，谁信呢？我告诉你，你今天要么让你那个便宜儿子把我的工作问题解决了，薪水要高，不苦不累；要么就在城里边给我买到房子，否则我待会儿就把这事告诉那个姓段的。告诉我什么？哎，姐夫，你这个人渣！你再敢拿当年那些陈谷子烂芝麻的事情威胁你，你信不信我让你全家都喝西北风？你都听到了？别怕，我相信你。我觉得不能一直瞒着了，这样下去，您的身份怎么会曝光？那你说怎么办？都是你小子出的馊主意，那还不是因为我之前不知道朱阿姨的为人，以防万一嘛。凤芝她贤惠、善良、大度，是个一心过日子的人，是我们小人之心啦。啊，是是是，是我小人。我看，不如干脆办个婚礼，趁机拍卖得了，也把你们的关系啊交给天下。办婚礼恐怕不妥。
凤芝说了要低调，他生日快到了，我看不如给他办个寿宴，给他一个惊喜，顺便把他介绍给我那些战友和朋友认识。寿宴加婚礼吧，我去准备，你把祝阿姨哄好就行。我穿成这样，会不会太隆重了？哪里隆重了？这样穿挺好看的。我段风言的老婆就是要打扮的漂漂亮亮的，往我那些老战友的面前这么一站，我老段脸上多有面子啊！<笑>嗯，好看，这个项链真的很配你。这个很贵吧？你又乱花钱。不贵不贵，走吧，再不走他们该等着急了。嗯。张景豪，张总好，张总好，新婚快乐，快乐，哎，杜总好，新婚快乐，新婚快乐，哎，新婚快乐，新婚快乐，新婚。张总，他们怎么也叫你张总？哦，因为我是公司的。老段，风言，哎，我回来了，看看我从国外给你带了什么礼物。好。他又是谁？老段，风言，哎，我回来了，看看我从国外给你带来什么礼物。哎、小姐，你听我说，段总，他今天真的没时间见你啊。林助理，我劝你，想要当一个好的下属，有些闲事别多管。他该站着看什么呀？还不快请林助理喝酒啊？走走，咱、哎、去。这杨总来了吗？看他那个样子啊。莫非还不知道老段已经结婚了吧？这李兰算是个落魄千金，嗯，一向可是傲得很呐、啊，更把段总当成自己的囊中之物、啊。这一次啊，段总突然公布他新婚的夫人，我还以为应该把他摆平了呢。这这下有好戏看了、啊。哎，喂，你谁啊？靠老段这么近干什么？我啊。我知道了，你一定是老段新雇的保姆，刚从乡下来的吧？真是没见过世面，这种场合是你能来的吗？你，哎，快走快走，别在这讨人嫌，一点眼力见都没有。李然，你说话怎么这么难听呢？凤芝她不是保姆，她是我的。凤芝她不是保姆，她是我的。啊哦，我知道了，他肯定是你老家来的亲戚。哎呀，不好意思，怪我怪我，大姐，实在对不起啊，是我弄错了，我还以为你是保姆呢。不过你确实长得像保姆。来，这个手链啊，可是我在巴黎买的名牌限量款，来，算是我的赔礼呢。你带回老家能换一套房呢。这么贵重的东西，我不能要。不，你必须要，你不要就是不给我面子。我都这么诚意的道歉了，你难道还不肯原谅我吗？这手镯很贵的，不要太可惜了。这李楠啊，居然会道歉，还道出血，看来呀、啊，他这次是诚意十足了。亲爱的，这是我特意从阿尔卑斯山给你带的物件，这才配得上你的身份。不用了，段风言，你到底怎么回事？你还有多少事情瞒着我？你和这位女士到底是什么关系？你不是说你是司机吗？你到底是什么了不得的身份？你到底是什么了不得的身份？风之，你听我解释，本来我今天想向你摊牌的。<笑>一个白手起家、打拼出千亿资产的商业奇才，你居然把他当成一个普通的司机，<笑>果然是一个有眼无珠的乡下人。上市公司的总裁，那那块地呢？是我的。那五折的房子呢？是我旗下的房产。为什么？你为什么骗我，凤芝？我不是故意的。你还说你不是故意的？从你第一次见我，你就在骗我，你一直在骗我。你是真傻还是装傻呀？一个上市公司的大老板，却辛辛苦苦的伪装成司机，当然是担心你骗他的钱呀。李大小姐，你
，不是所有人都像你一样。我有说错吗？不然还能因为什么？你给我闭嘴！放志，李楠，我郑重的告诉你，他祝凤之是我明媒正娶的妻子，你以后见到他，给我客气。你宁愿娶一个乡下来的半老徐娘都不肯娶我，不到，别人也别想得到。宋芝，你去哪儿？你让开！我不让开！你听我解释，我们刚认识的时候，我根本就不了解你，所以后来我就骑虎难下，而且我本来今天就是想向你坦白的。你不用解释，我知道的。我觉得。我们还是分开一段时间比较好，我们彼此冷静一下。行，那我搬出来，你先回家住，好吗？嗯、我原本以为。找到了最终的归宿，可以安静的过完余生。没想到，老段，再见了。我不怪你，但是我无法说服自己，从一场骗局跳进另外一场骗局里。孙子怎么了？怎么突然这么怼呢？看着都不是善茬子，是不是来找麻烦的？快、啊、开！姐妹们，走，跟我一起去打小三。你们，你们想干什么？你这拿着行李的，是准备要去哪儿啊？肯定是回乡下去吧。知道人家正主回来。看来是自知理亏，就想逃了吧？哎呦，还知道有脸没脸啊！既然如此，干嘛还对人家未婚夫死缠烂打，插足上位呀、啊？呸！看着人模狗样的，你像个好人。原来你是小三啊！我没有，你们不要听他们胡说。你不是拿着行李干啥？你不是吃了别人好东西，习惯自逃吧？我不是小三，我和老段是合法夫妻。老段也是你的丈夫。刚刚那位大爷说的，什么？还是把行李箱打开，让我们看一下，否则真丢了什么东西啊？你也解释不清楚。别放手看来老段对你也不怎么样吧？别说首饰，连件衣服都不舍得给你买。你们，你们这样做是违法的。哎呦，你自己不小心把衣服打翻在地了，我们大家可是好心帮你收拾，大家说是不是啊？李楠说的对，分别是有什么人啊？住手！李楠小姐，你这样做是不是太过分了？过分，抢走我的未婚夫，还不允许我出这口恶气了？李小姐是不是失忆了？段总是从来没有接受过你的追求，何来未婚夫一说？哦，原来你是小三啊！嘿，而且这是你和段总的事，你气不顺，可以去找他，何必欺负一个普通人？宋同志，给我等着！朱阿姨，这件事情我向你道歉，真的对不起。你为什么要道歉？隐瞒身份、香香调养，是我出的馊主意。段总不是有意要瞒着你的，他是想和你认真过日子。他虽然身价不菲，但是他渴望能过上普通人平淡温馨的生活。
他没有及时表露身份，是不希望你有太大的压力。朱阿姨，你能再给他一次机会吗？这件事情，我再好好想一想。哎，朱阿姨，你今天去荣家乐吗？听说那边平板。怎么回事？昨天不还好好的吗？具体情况我也不清楚啊，要不您先去看看再说。这些先不要收了，我们现在就去。李楠居然派人找他的麻烦，要不是我及时赶到，恐怕很难收场呀。看来这段时间要多派些人手，跟着夫人。你做的很好，李楠既然这么不识趣，那就立刻终止和李家的合作。是，顺便让人跟李家透露一下终止合作的原因，就说是我的意思。王芳。你请客就找个这破地方，果真是土包子，小家气。哎呀，蔡夫人，听说啊，这龙家乐啊，最近啊特别的火，本市啊好多高层人物都来过了呢。真的假的？当然是真的啦，我还能骗你。不负卿，我欺国逆民，让你好看。这客人都来了，怎么都没人接待呀？这人都是怎么做事的呀？呀，表姐，你居然真的在这里种地啊？你怎么来了？当然是来消费的呀。这位啊，是蔡夫人，是小唐老板的夫人。我们快进去吧。哦，好，好，好，怪我，差点忘了。那做生意的人啊，最忌讳我表姐这种晦气的人。你说谁会去？当然是你啊，表姐，你可是天撒孤星啊！这客夫、客母、客子，这还不够晦气吗？你们老板呢？怎么招这种人做工啊？就是，表姐，你是不是撒谎骗了人家呀？这样客人可不好。哎，怪不得这蔡老板上次一来呀，就倒霉了好长时间呢。你们老板呢？把他叫出来。不好意思啊，我就是这里的老板。如果你们觉得晦气，你们可以不在这里消费。你一个土包子还能当老板？这块地是我老公的，他为我开的农家乐。我当经理有什么问题吗？地是你老公的，这开什么玩笑啊？表姐，你怕是失心疯了吧？你新嫁的那老头不过就是个司机罢了。没错。一开始我也以为他只是个司机，但是他不是，他是上市公司的总裁，段风言。段风言，你是说你老公是段风言？哎呦，段夫人，你说说我，有眼不识泰山吧？这不是？哎，段夫人，表姐，你就别大半天说梦话了。是堂堂上市公司的老总，怎么可能会看上你这种刚离过婚的乡下村妇呀？可他说的有模有样的，段氏集团的总裁段风言，段总，<笑>不过恰好是同族姓罢了。这位夫人，我劝你交朋友之前，先查一查他的真面目。他和他的表姐夫不清不楚，踩着他的表姐上位的小三，他说的话不可信。你，你们，没错，那个表姐就是我前夫。林轩，立刻打电话给姓蔡，问问他的公司多少钱，收入并购我们的集团，然后就干。好。蔡老板，我现在要收购你的公司，请你交出百分之百的股份。蔡老板说了，只要让他参与工程项目的开发，他愿意无偿让出公司百分之五十一的股权。行了，别打电话了，你亲自去，你告诉他。现在立刻，我就要他公司百分之百的股份，让他以后永远不要出现在我眼前。公司我们拿下了，只不过我去的时候，林小堂也被开除了。嗯、算他识相，接下来我要一个一个收拾那些仗势欺人、欺辱奉之的坏人。该拿谁开刀了？不如。你先问问朱阿姨的意见。你的意思是，我趁机见见她，说点软话
，追老婆不寒碜，铁汉柔情。<笑>臭小子，算你有点见识。来了，哎，小轩，你说你来就来，你还是你，是我。你怎么来了？我来看看你，最近还好吗？我，我很好啊，我能有什么不好的？可我听说你被人欺负了，不是什么大事儿，已经解决了。风之，对不起，都是我的错，让你受苦了。你放心，凡是欺负过你的人，我一定会让他们付出代价的。从李楠到王芳，一个一个，我都会让他们付出代价的。从李楠到王芳，一个一个，我都会让他们付出代价。他们也是受别人蛊惑，你不要找别人麻烦了。你唯一的缺点就是太善良了，风之。如果我发誓，我再也不会骗你了，你会不会原谅我？你让我想想吧。好，那我等着。这段时间，我能不能每天都来见见你？你吃饭了吗？你要没吃的话，终于能吃上老婆做的饭菜了，真的太幸福了。哎，你找谁呢？祝凤之是我堂姐，你说我找谁？行，你稍等啊，我去找我们经理。阿姐，我听说啊，你已经是这个老板娘了，每个月赚不少吧？又是那个王芳告诉你的？你别管是谁说的呀，你这样，你在这儿给我安排个工作呗，领班也行，每个月工资两，好吧，三万，怎么样？你想的还挺美呢。你给我安排了工作，我就告诉你一个天大的秘密。哎。我什么秘密都不想知道。如果你要是想工作，那你就得从服务员干起，要不然想不起。哎，你别着急走啊！我跟你说还不行。说吧。你还记得当年你救的那个什么什么战士吗？你还记得当年你救的那个受伤的战士吗？你提他干什么？我知道他是谁啊？他，他当年不是被县医院直接拉走了吗？没有留下姓名。你嫁的那个段风言，就是他。你说什么？段风言就是那个战士？这绝对不可能！你在骗我！我骗你干什么呀？不信你当面去问他呀，姐。你当年为了他遭了多少罪啊？他现在对你这么好，又是给你买房，又是给你买地。把农家乐啊，都是他欠你的。我觉得呀，你就趁这个机会，多找他要点。哎，哎，凤芝，你怎么来了？农家乐那边又出事情了。你真的是他吗？你在说什么呀？他，他又是谁？我想问你。二十四年前，也就是发洪水那一年，你有没有去过山阳村那一带救过灾？二十四年前的大洪水，我当时所在的部队确实参加了抗险救灾，但是我当时去的不是山阳村，是荒姑岭。我当时抢险的时候，被一根树枝砸中了头部，后来我跌入洪水之中，冲到了下游，被一个姑娘给救了。后来呢？当时我伤得很严重，迷迷糊糊的，我就记得他在给我上草药，然后撕下衣服给我包扎伤口
，然后很艰难的背着我一直走，一直走。当我再醒来的时候，我就已经在医院了。邓同志，你终于醒了。是你救了我。对啊。你可真诚啊！我一直把你背到大路上，大路过了车才把你送到县城的医院呢。谢谢啊，不用感谢，金水玉米情嘛。再说了，你可是抗洪救灾的英雄，救你也是应该的呀。也就是说，当你醒来之后，你看到了一个姑娘，她说是她救了你。对。虽然当时我觉得很陌生，跟我记忆中的那个人有点对不上号，但是我就当自己是烧糊涂了，没记清楚。她叫什么名字？祝美玲。难怪，原来如此，原来是美玲啊！怎么，你认识祝美玲？她是我的堂妹。难怪。难怪我在见到你的时候，我恍恍惚惚就觉得当年那个人是你。难道当年我确实救过一个受伤的军人？那年发大洪水，祝美玲去了县城，洪水退了才回来。如果没有搞错的话，救你的人不是祝美玲，而是我。不对呀、啊，那他肩膀上的伤确确实实存在啊，跟我记忆中的几乎一模一样。伤痕可以痊愈。也可以弄一个一模一样的心上吧。原来如此。那那后来呢？我说我要报答他，对他负责，他也没有拒绝，我们就订婚了。我在城里帮他找了一份工作，他说他想上学，我就出钱供他去上学。后来他考上了大学，跟我说有个男同学追他，就跟我提出了分手。真不愧是祝美丽啊，他真是聪明过了头。他如果知道你现在是大老板，他一定会回来找你，让你报答。当年对你的救命之恩，可是不知道为什么，堂弟要告诉我真相。那那个时候我还小，很多事我真不知道。你不知道你会提醒我？说，祝美玲是怎么假冒我欺骗老段的？我真不能说，那美玲姐会恨死我的。如果你能把当年的事情说清楚，我可以送你一套城里六十平的小房子。真的，当领班也不是不可以。那我说，当年你都失踪快两天多了，洪水一退，唐伯母就拖着大伙去找你。那后来在山上边找着你们的时候，那个画面。我那是为了救人，不得已的。啊，对，是我心思龌龊啊。然后呢？啊，然后，美玲姐就说，堂姐正在一心，这事啊，必须得瞒着。然后她就亲自带人，把姐夫送到县城医院去了，你就被唐伯母带回家了。所以那个时候，他就打起了李代桃僵、邪恩图报的主意了。我真不清楚，哦，但是后来，他跟家里边说，他谈了个朋友，在城里边啊，给他找个工作。当时谁都不知道那就是姐夫，还是后来我见着姐夫的时候，觉得他面善，我突然私底下打听了一下，才知道姐夫就是当年你救下那个受伤的战士。那那个谣言是怎么传到林海耳朵里的？啊、哦，不不，这个真不是我。不过。王芳好像知道这事儿，说不定就是他。还在生气啊？事情都已经过去这么多年了，有什么好生气的？我只是有些感慨。感慨什么呢？
。你说缘分这个东西是不是很奇妙？我们蹉跎了几十年，没想到还能遇上，而且我还嫁给了你。自从我第一眼见到你，我觉得冥冥之中你应该就是我的另一半。你说我们这算不算是上辈子的缘分？哪来的什么上辈子的缘分？最多。算是半辈子的缘分吧，<笑>半辈子就半辈子，只要能拉着你的手共度余生，我老段这辈子啊就值了。哎，上次你骗我的事儿，我还没有原谅你啊。哎呀，老婆大人，你就大人不计小人过，饶过小的这次吧。这样，今天晚上我请你吃大菜，咱们去本市。最豪华、最高档的酒楼，我请你吃浪漫的烛光晚餐，庆祝我们有缘重逢，解开误会，携手共度余生。嗯、哎，对不起，对不起，朱女士，就算你对我有意见，你冲我来就是了，怎么能故意撞我们张小姐呢？你认识他？哎，快别说了，我就出国一趟，结果却被一个保姆上位，我都已经逼退三舍了，也不知道他为什么要闹到这里来。你这样不是挺厉害的吗？怎么连这么一个女人都搞不定？没办法，人家现在啊有后台撑腰呢。经理，你们这大堂经理呢？请问张小姐什么吩咐啊？我们来你们这里消费，就是看中你这档次高、环境好、够清净。可是现在，怎么什么人都能进来啊？啊，对不起，是下面的座，张姐，我这就处理啊。对不起，大妈，我们这是高级酒店，只 VIP 客户才接待。如果你想吃饭的话呢，你来隔壁酒楼。可是我老公在这预定了位置的。不可能，我们酒楼从不接受预约服务。怎么回事啊？什么人都放进来，得罪了贵客，你负责，啊，还不快点把他给请出去？我们预定了的，我们真的预定了。哎，你看，这不就轻松解决了？可是，可是什么？可是，你就是顾虑太多了，才会被那个乡下女人欺负。这里可是段总的酒楼，你说经理要是真的觉得是你把老板娘给撵走了，你觉得会怎么样？我们真的预定过了，怎么回事？这里的经理说，他们只接待 VIP 客户，也不接受预定，嗯，让我们去隔壁吃。只接待 VIP 客户啊？我不是这个意思。啊。我自己开的酒楼，什么时候有这个规定？我怎么不知道？他，我不知道他是您的客人。他不是我的客人。她是我的夫人啊！对不起，对不起，段夫人，是我有眼不识他乡，对不起，得罪了您，求您要原谅我，再给我一次机会。你你你不用这样，你不用这样的。既然你觉得管理这个酒楼屈才了，那你明天可以不用来了。啊、我真不是故意的，段总是是别的客人投诉的，是是是张小姐投诉的。这、啊，小蒋，你应该知道，我最讨厌那种。见人下菜碟的人了，你却因为一个看起来有权有势的人去得罪，甚至欺负另一个看起来没权没势的人，把顾客分为三六九等，是谁给你的胆量呢？我我错了。他既然已经知道错了，就再给他一次机会吧。既然夫人给你求情了，那就再给你一次机会。但是，经理的职位免了，从最底层重新做起，你愿意吗？是，我愿意。走吧，我们去吃烛光晚餐吧。嗯。同志，苏同志，店回来了。李小姐，这是我的一点小心意。你有什么实力，想来我们李氏工作？我是诚心诚意来求您的。我未婚夫一家都在银行工作，只要能进李氏工作，我一定让他帮你。打住。我现在暂时还不需要银行的贷款。听说你的养母嫁给了段总，你找份工作还不容易，何必来求我？哎，快别提他了，我之前的工作就是被他给弄没的。好、哦，你
你们两个好歹二十多年的母女情分，怎么会这样？小人得志呗，她嫁进豪门，非但不愿意认我们，还把我们当仇人一样对待。不过我听说她新找的老公，好像以前曾是李小姐的未婚夫。你说这些干什么？讽刺我？哎、啊，不是不是，我觉得吧，既然我们都有一个共同的敌人，不如。我给你提供一个有用的消息，你帮我安排一份有用的工作，这个交易互利互惠，李小姐觉得如何？什么消息？哎，姐，不好了，不好了，大事不妙啊！你说你都这么大个人了，还整天大呼小叫，你必须赶紧回老家一趟。发生什么事了？你爹回来了。他还自称得了什么绝症，说要见见你这个唯一的亲女儿。他回来干什么？我不见。我劝你还是回去见见吧，啊，顺便去探探口风。你你这现在身份不一般了，万一他闹到城里来，那岂不麻烦更大了？那我去见见，我倒要看，还有什么脸回来。祝凤芝她爹是个上门女婿，算半个吧。虽然吃住在你家，不过孩子的姓还是随父姓。后来呢？我养母年幼时，他这个爹就抛下妻女，跟着一个外地女人跑了，消失了这么多年，现在老了得了绝症，却突然跑回来，吵着要认这个女儿。所以你是想，朱凤芝恨透了这个渣爹，肯定不会认他，只要我们故作得当。怎么样？这个消息用来交易如何？果然养什么都不能有个白眼啊！你先别急呀、啊，我要一定让小五去通知他了。既然知道他在哪里，那还是我自己亲自去找他吧。这一来一回的，多耽误时间呢、啊。你都已经离开几十年了，也不急那一时半刻吧？我这不是尽心请切吗？你切什么？你一走几十年，人凤芝愿不愿意见你还不一定呢。我生了他，他凭啥不管我？好。那你先这么肯定，那这事儿我不管了。<笑>那你说怎么办？我看以家燕的名义把他请到家里来，再把村里的老伴儿喊过来，大家倚老卖老，跟他说上几句，或许能缓解你跟他的关系。不用这么麻烦了。小凤子，你可算是活得见到底了。这些年得想死你们娘娘了。哼，还想死了。这么多年不回来，怎么迷路了，找不着家了？这，这不是没钱买车票吗？是吗？车票买不起，写封信也不会写，是吗？打电话的钱也没有吗？哎呀，女啊，你可不知道啊，你爹我在外面现在过得多么苦啊！当年的事情你最清楚了，你爹早就死了，我是不会认他的。这，宋志。你给个面子，好歹他生了你啊！你这个丧良心的赔钱货！我知道现在你嫁了个有钱人，你发达了，竟然连你的亲爹你都不认呐！好，好，好，果然是你！当初你抛妻弃女，你嫌我妈生不出儿子，你嫌我是个女儿，是个赔钱货，你就走了。你为什么会走？你说，你说，你为什么？我，我，这不是？你不知道。留下我和我娘孤儿寡母，我们接下来的日子是怎么过下来的？还有他，他把我卖了的时候，你又在哪里？叔，你不是昏了头吗？我现在不是后悔了吗？俗话说得好，浪子回头金不换马，还浪子？我看你啊，就是个浪老头子。你，哎，后悔了？你口口声声说你后悔了。我们十几年没有见，你只惦记着我嫁没嫁给一个有钱人，连一句关心我的话都没有。现在我年近半百，无儿无女，你知不知道这些年我遭遇了什么？我这不现在也后悔，真的错了吗？你是在外面潇洒够了，你现在想叫人养老了，你又想起来要我这个女儿，可你小时候没有养过我，我凭什么给你养老？凭什么？对啊，凭啥？凭啥呀？凭啥？凭他是他爹。疯子，说一千道一万
，我是你亲老子，你是我亲女儿。我现在是老无所依，你总不可能不管我的死活吧？我还能活多少年？能花你多少钱？反正我是不会管你了。真是个不孝子！你就是朱凤芝他爹啊？你是谁？找我什么事？我有办法能让你女儿认你。你到底是谁？为什么帮我？我只是个热心人，见不得别人昧良心，连自己亲爹都不认。<笑>你肯定跟我闺女有仇，否则不会做这种死人不利己的事哦。你，你就说你想不想认你女儿过好日子吧。行了，你也别演了，我不管你到底有什么目的，只要让风之能够原谅我，给我养老，都行。说吧，怎么帮你？听说过《王牌调解员》栏目吗？好了，别想了，要不咱们出去散散心吧？结婚这么久，咱们还没度过蜜月呢。你说我不原谅他，也不认他这个父亲，我是不是真的不孝？我听过一句古话：“未经他人苦，莫劝他人善。”如果别人经历了你的那些痛苦，还未必有你善良。能嫁给你，真好；能娶到你，真好。哎，你们，你不是说我爹早就死了？我不想见你，你还来干什么？李先，我是老丈人呢。你又是谁啊？段先生，祝女士你好，我是《王牌调解员》栏目的记者。对。为什么没经过我们的同意就随便拍摄？哦，哦，是这样子，这位老先生啊，委托我们栏目组，说他临死之前能想得到女儿的原谅，但是呢，女儿一直不肯见他，所以想请我们出面调解一下。我都没有告你抛妻弃子，你现在带着一个记者上门来逼我，走，你就出去出去，走走走走走，哎，走走走走走，哎，走走。你们赶快离开吧，下次不要再来了。我会通知小区保安，下次不会再放你们进来了。段先生，我们真的是好心的。我们栏目是以专门调解家庭矛盾和纠纷为主要内容的电视节目。我妻子有权利决定她自己的行为，她说不需要调解，那就不需要调解。赡养父母是做儿女的责任，你就不怕我去告你？好啊，你去告啊，我们奉陪到底。但是如果下次你们再来骚扰我妻子的话，我先起诉你们。哎，段先生，那现在怎么办？大爷，你当年到底做了什么天怒人怨的事情，让你女儿这么恨你啊？我不过就是换了男人都犯的错嘛。哎呀，我早就后悔了。三十多年都过去了，我现在这么年龄了，身体又不好，也活不了几年了。是想在临死之前得到女儿的原谅，可他死活不同意啊，不认可啊。哎，行了，大爷，你先别着急，我给你想想办法。女儿啊，也真是，这么多年都过去了，还有什么怨气过不去了？还不是嫌你穷嘛，怕被你赖上。哎呀，女儿啊，怕花钱。哎呀，这都怪我没有多攒下钱多给她啦。啊，老板，最近网上出现很多指责、谩骂，朱阿姨无情冷血，不认亲生父母的文章和视频，怎么回事？我不是让你通知那个什么王牌栏目组的负责人，把这件事情压下去了吗？那天记者拍摄的视频，不知道为什么被人曝光在网上，而且我感觉这幕后有人在操作水军，故意引导舆论进行网暴。立刻通知公关部，把这波舆论给我压下去。是。另外，保留好证据，我要让幕后之人。大妹子，你听我一句，那个人呢、啊，好歹是你亲爹一家人，搞成这样何必的呢？你们有什么事儿吗？听说连自己亲爹都不认了，这是我们家自己的事情，我自己会解决，不用你们操心。你怎么能这样呢？我爹，他早死了。没有他，哪里有你啊？人家懂得感恩，不孝之人，你畜生都不如。那看来。各位对我们家的事情，还有我的事情，都已经搞得很清楚了。不就是年轻时候犯了点错吗？你做女儿的，难道还要和自己老爸
，信有这些吗？看来你们对我们家的事情也不是很清楚。你们知不知道他以前干了什么事情？何必呢？毕竟他是你亲爹，血脉还割不断的。在我小的时候，生病住院了，他卷走我们家所有的钱，跟着别人女人跑了。是我妈求爷爷告奶奶，四处借钱，才救了我一条命。几十年杳无音讯，现在他年纪大了。又跑过来装可怜，我凭什么要管他？这么无情无义呀、啊！哎呀，真是不要脸呐、啊！我奉劝各位，管好自己家里的事情，别人家里的事情，没什么关系。<笑>你这个主意可真狠，不知道的还以为你们是上辈子的仇家，而不是母女呢。彼此彼此，你说这波热搜能撑多久？那就要看段总对姓祝的容忍度有多少了。男人嘛，总是怕麻烦的。你一次不行，多来几次，总会撬动的。<笑>那你说，我能不能趁机对段氏动动手脚？你，你真的想对段氏动手？我得不到的，就要毁掉。这个疯子居然敢对段氏动手，看来我需要另外找他后路。怎么这么乱？怎么回事？也也也也没什么。说，这到底是谁弄的？不准骗我！就是今天一开门，突然就闯进一群陌生人了，说是来打卡吧。打卡？他们一个个拿着手机，有人在拍视频，有人在直播，说要让大家看看有钱了就不认亲爹的人是什么样的。为什么？为什么做人这么难？经理，你别难过了，他们都被赶跑了，领头的那几个都被带去警察局去了。哎，就是就是，他们肯定不敢再来了。警察局，你们报警了？哦，呃，是段总，段总亲自带人过来，把他们连打带吓的赶跑了。老段，是我。让你受委屈了，别怕，有我在。就是啊，朱阿姨别担心啊，段总亲自出马，立刻就解决了，以后再也不会有人来打扰你。老段，我是不是太任性了？不管你做什么决定，你只要记住，我始终坚定的支持你就对了。谢谢你，老段。我们是夫妻，不需要感谢。我知道。他做这一切，只是想要钱。我不是不能给他钱，但是我一想到我和我妈以前受过那么多苦，我的心里就特别不好受。你不想就不忍。我段凤岩的老婆还不需要忍气吞声。段总，这件事我们实在太被动了。你看，我们要不要主动出钱？你说的对，我们是时候反击了。而且我们要反击的堂堂正正。林轩，你去通知一下记者，我要召开新闻发布会，就我夫人任心一事做出声明。关于最近网上爆料的我夫人被任心一事，我在此郑重声明，我支持我夫人的一切做法，同时我也警告那些别有用心之人，少插手别人的家事，否则我不建议把我们掌握的黑料曝光。既然大家不那么关心我的私事，不如就听我讲一段陈年往事吧。此事就到此为止吧。我不管，是你自己说的有关华招的任务，你不发我，那我死在这里。站长，你给我滚出去！你以为你是谁呀、啊？我可不是你那个没用的女儿，会惯着你，任凭你讹诈。是你说把视频曝光到网上，我女儿才会认我的。我怎么会知道她会直接站出来维护她呀？现在闹成这样。我是连一点退路都没有了，我怎么办？你女儿不怕丑呢，把你当年做的那些丑事全部都当众翻出来了。现在整个舆论都转向了，都偏向你女儿。你现在就是一个人人喊打的老鼠，你还有退路走吗？如果我把你找我的事情跟我女婿说，你果
，人和你女儿一样的小便宜。我不要多少，就拿一百万，我拿了钱立马走人。我好东西，我让你有命拿钱，没命花。喂，薛医生，是我，李南，邱天道，那个计划也该是。哎，凤芝，老段，你怎么了？你怎么了，凤芝？我头有点痛。凤芝，凤芝，喂，幺二零吗？凤芝，你醒了。凤言，我这是怎么了？医生说你中毒了，送来的很及时。暂时没有生命危险，食物中毒吗？不是，是一种慢性毒药，估计你吃了有一段时间了。你放心，我已经把你最近吃的东西都送去检验了，相信很快就会有答案了。哎呀，经理今天不在，怎么感觉事情特别多呀？哎，就是呀、啊，平时不是这样的呀，今天怎么感觉事情都忙不过来？我这心里呀还堵得慌，没着落。怎么回事？我点菜一个都不剩。不好意思啊，今天我们经理生病住院了，生意有些忙，怠慢了啊。呸！你放多少盐呀、啊？你要齁死我！没这么夸张吧？我记得经理平时也放了这么多呀。坏了，不会小偷又放了一次盐吧？对不起啊，请不起厨子，看你能不能加热。哎哎哎，你走啊！又是想经理的一天啊！经理不在，咱们告老庄，得黄啊！你们都来看我了，谁去看这高老庄呀？经理啊，你快点好起来吧！经理，自从您住院后，高老庄的生意是一泻千里，别说新客户了，很多老客户都不愿意来了。发生什么事情了？也不知道，是不是水浇多了，地里的菜死了一大半？客人还嫌咱们的菜不好吃。之前不都管得挺好的吗？之前你让我们做什么，我们去做什么，根本不用动脑子。可现在全乱套。经理，您快好起来吧！明明在，我们真的不行啊！检查结果出来了，确定是内壁保健品出了问题，有人在里面加了对身体有害的化学微量成分，导致保健品成了毒源。能查出是谁动的手脚吗？从生产到销售，这里面牵扯的人太多了。除非警方出面，可如果报警的话，先不用报警，免得打草惊蛇，销毁证据。那就只能先从有动机的人查起了。那你觉得，谁最希望凤芝出事情？要我说，和夫人有矛盾的有好几个，但也不至于以死我活吧。你不知道他吃了多少。当我第一次见他的时候，就被人欺负，好不容易走到今天，我却保护不了他。不管多难，都要把投毒的人给我揪出来。我就不信了，还有人能在我眼皮子底下蒙混过关。是，我这就从货物源头查起。嗯。怎么是你？林小唐怎么没来？是我代替小唐来找李小姐的。这还真是走了小的，又来了个老。你找我有什么事？李小姐，不如我们做个交易如何？交易
，说来听听。我手中握有对段风言和祝凤芝来说，我可以把它交给你，但前提是李小姐必须先帮我解决一个人。你居然想把我当刀子，是不是太自以为是了？你居然想把我当刀子使唤，是不是太自以为是了？以李小姐的权势和地位，根本不需要亲自动手，只需要花一笔钱，就可以让一个不受该死的人永远闭嘴。我怎么知道你的东西值得我冒险呢？有了我给你的线索，你想逼段风言向你低头，可能有点难。但是，如果你想要祝凤芝跪在你面前求你，甚至背叛段风言，却是轻而易举的事儿。哦，我很好奇，是什么东西有这么大威力？对于一个母亲来说，儿子永远比他大。好，成交。来，给。你也吃，我们一人一半。好，来。你今天看着气色好很多啊。嗯，嗯医生说我明天就可以出院了。嗯，再多住几天，观察观察。不行，高老庄那边没有我，真的不行。那两个臭小子又来烦你了。怎么了？没事，我知道你公司还有很多事要忙，你快回去吧。也好，那我中午过来陪你一起吃饭。嗯，我等你。那我先走了啊。嗯、你现在可以过来了。怎么是你？怎么就不能是我了？你怎么会有我儿子的线？别多问，我保证我的消息是真的。你就说你想不想知道吧。不会是怕段总介意，你就不想找儿子了吧？我当然想，我做梦都想。但是，老段不是这样的人。可你，怎么会这么好心告诉我？你想什么好事呢？我当然是有条件的。什么条件？害人的事，我可不敢。我们李家打算和段氏一起都参加开发区的项目竞标，只需要你帮我偷看一下段氏的标书底价就行了。你想让我给你当奸细？<笑>这算什么？对于段氏来说，损失的不过是一个可有可无的小项目。一点钱财上的小损失，换你儿子的下落，难道不值吗？你居然还敢来找我！再怎么说，你也是我表姐夫呀！别说了，凤芝早就没有你这个表妹了，我也不是你姐夫。有事说事没事就滚。当年是我对不起表姐。我也没脸去见他，可是前两天李兰突然找到我，用我女儿的工作要挟我，找我询问表姐儿子的下落。你告诉了李楠凤芝儿子的下落？对呀、啊，可我也没办法呀，我担心他还会用这个事儿来威胁表姐，做出什么不好的事儿来。可我又担心我去找表姐，她不肯见我，只好找姐夫你了。我看你是来挑拨离间的吧？说，你找我到底什么目的？来，凤芝，慢点啊！哎呀，好了，我都已经好了，不用扶着我了。凤芝，欢迎回家。好美的花
，喜欢吗？嗯，喜欢。嗯，这个是什么？凤芝啊，我们结婚那么长时间，我还没有送过你一件像样的礼物呢。这个算是我之前补上的第一件，以后啊，我会把欠你的全部都补上。喜欢吗？嗯，喜欢。说，你找我到底什么目的？我只是想提醒你，李兰很有可能利用表姐来对付你，让你摔个大跟头，然后回去再求他。凤芝啊，以后有什么事情你可以告诉我，放心，一切有我。不过我还真的有一件重要的事情要跟你说。你说，你是不是参加了开发区的项目竞标？是啊，你怎么知道？你一定要小心。特别是那个标书，你一定要保密。你怎么突然关心起这件事情来了？还不是那个李楠，他异想天开，跑过来告诉我说，他知道我儿子的线索，还威胁我说让我告诉他你们公司竞标的底价。你，你这是干什么？没事，我就是想抱抱你。哎呀，好了好了，都一大把年纪了，说这些干什么呀？我怀疑李家在我们公司收买了不少人手。李楠找你，一则是为了挑拨我们的关系，更重要的是为那人打掩护。你的意思是，公司有内奸？李家最近动作频频，我决定放长线钓大鱼，做个局，狠狠的给李家一个教训。你心里有数就好。为了防止隐藏在公司的那个人向李家告密，我会以我们出去度蜜月为由，把公司全权交给林轩，我们帮你找儿子。可是王芳给我们的线索是假的，我们还能去哪儿找？放心，咱们登记结婚那天啊，我就已经找人去查了，现在只差最后一步去确认就好了。真的吗？林总。休息一下吧。没办法，三天后就要竞标了，段总又跑去度蜜月了。开发区这么大的项目，我必须得亲自盯着才行。对了，以后注意一点，别让闲杂人进我办公室。哦，好的。爸，你居然打我！打的就是你这个成事不如败事有余的蠢货，居然拿假数据回来。这下好了，为了开发区的项目，我们整个李家的家底儿都要赔进去了。我怎么知道是他的那么假话，用假数据骗我呀？还敢嘴硬？我们李家刚有点起色，被你祸害成这样，明天我滚去国外，没我的批准。不用那么麻烦了，笨狗，都是小女的错。既然您大量大量，我夫人中毒的事情已经查清楚了，薛医生已经招供，是李楠花重金收买了他，指使他在我夫人的药品中下毒。刚才我们来的时候已经报警，我相信警察应该马上就到了，所以我说不用送他去国外，还是送他去监狱吧。不是我，我没有。我我我求求你，我告诉你你儿子的下落，只要你肯饶恕我，我统统都告诉你。可惜，你现在输的太晚了。我已经找到了我的儿子了。他不是你的养子吗？怎么会？林海当年将我遗弃，我被山里一户人家收养，谁知他们有了亲生孩子之后，就开始虐待我。我也就此得知他们不是我的亲生父母。逃到山里的后，我迷失了路，恰好遇到段总，被他所救收养。这孩子辗转流离才到我的身边，所以今天一个也跑不了。去和警察做交代吧。王芳，你已经把供认的都供出来了。
，来，再来喽，<笑>来，年年有余。妈，哎，爸，好儿子，祝你们身体健康，也祝我们全家团聚，干杯，干杯。<笑>来，快尝尝，坐坐坐,坐。儿子，吃鱼可新鲜了